，就是汉州苦寒，陛下的旨意也不好办。萧公子这一走，我心里还是有些担忧。在他这个年纪，固然算是俊杰，但入行半差时间短，怕是再遇到什么麻烦。陛下那边，我会亲自请罪。那。属下告退。哎呦，客官，您来了，来，您慢点。好俊俏的小哥呀！您是打尖儿还是住店？住店，您跟我来。我跟您说呀，住店您可算是选对地儿了。我们这店虽然小，但住的舒服呀，包您住的连家都不想回。小二，哎，来了，老板娘。呃，来，干了，干了啊！来来来，这方圆二十里就你这一家店，生意倒是很火。可不是嘛，也是十几年的老店了，都是熟客。天子一号，最好的客房。您跟我来，我看小哥，你也是长途跋涉吧？是不是饿了？准备点什么给您送过去？粥、面还是包子？不必了，有间客房歇息就好。小哥，我看你身材英武，要不奴家给您占点便宜，少算您点。小哥，还是奴家给您带路吧。就这间房，这个呀，可是我们这儿最好的房间。您来看看呀，房间好了。您看看，要是有什么需要，再跟我说。我先不打扰你歇息了。我呀，他们都是强盗，抢了我的客栈，还把我绑在此处啊！关老爷呀，你们那边小兵做主啊！这人是一强盗，又把我绑于此地，抢我的客栈的。什么人出来？将他拿下！
的主子，真是越来越没有出息，开黑店打埋伏，简直侮辱他祖上的英明。过了今日，如果还有命，回去劝告你们的主子，如若再向鼠辈行事，将来方某肯定回礼奉上。站在那儿干嘛？师傅，昨夜客栈的那些人是不是北府军？是。既然能撕掉北府军，说明这个人一定不一般。他到底是什么人？尚元杰刺杀您的是不是也是他？他是我的旧相识，有些私怨。但不必忧虑，你做好你自己的事情就行。对了，巡查铺子的事情，不必急于一时。既然你已经开始办差了，多的是历练的机会。只要你不再有刺杀陛下之心，就留在疾风馆吧。他们明显是冲你而来，日后出入要小心，处理一下伤口。知道了，师傅。